Для тех, кто еще не смог определиться, какой приобрести TV Box, а именно TOX1 или AX95DB, я думаю, с помощью этого ролика поставлю точку в этом вопросе, проведя сравнение этих девайсов. И начну, пожалуй, с упаковки. Это не самое главное у TV Box, но, к примеру, если вы планируете сделать подарок, упаковка имеет значение. Понятно, что здесь TOX, здесь AX95. У TOX упаковка из плотного картона. Снизу указаны все его параметры. У AX95 упаковка более красочная и, как мне кажется, привлекательнее. В комплектацию TOX входит сам аппарат. Пульт, блок питания, антенка, HDMI кабель и инструкции. У AX95 комплектация практически такая же. Кроме антенны. Антенна в этом боксе расположена внутри. Сравним пульты. Слева пульт AX95, справа программируемый TOX. Блоки питания имеют штырьковый разъем. У AX95 он немного тоньше. Мощность одинаковая. Оба на 10 Вт, напряжение 5 Вольт и ток 2 Ампера. Разъемы для подключения и коммуникации у токса расположены сзади и слева. У AX95 сзади и справа. Сразу бросается в глаза кнопка включения на AX95, которой нет у токса. Вообще кнопка включения и выключения на TV боксах это большая редкость. И на других приставках я, честно говоря, подобных кнопок не видел. Также у AX95 есть разъем AV, выход аудио-видео и оптический, которого нет у токса. В остальном все остальные разъемы присутствуют как у одного, так и у другого бокса. Это HDMI, разъем для подключения сетевого кабеля, по одному USB 2 и USB 3 разъему, слот для карт памяти, ну и питание. Подключаем бокс и смотрим на их характеристики. Загрузка стандартная и составляет не более 30 секунд. После первого подключения следует произвести основные настройки и установить обновление системы, если оно есть. Как это сделать, я рассказывал в предыдущих своих роликах об этих боксах. Поэтому рекомендую их также посмотреть. После загрузки видим, что на Токсе установлен Android 9. На AX95 Android TV. Давайте посмотрим и сравним характеристики. Из приведенной таблицы видно, что на приставках установлен процессор Amlogic X3 серии. Но у AX95 с буквой B. Особенность этого процессора в том, что он имеет поддержку Dolby Audio. У обоих графика Mali G31MP2, оперативная память на приставках DDR3 по 4 ГБ, постоянная или как ее называют флеш-память у TOX 32 ГБ, а X95 идет в трех вариантах на 32, 64 и 128 ГБ. Как я считаю, 32 ГБ это оптимальный вариант. В крайнем случае, если вам не будет хватать памяти, ее можно будет увеличить с помощью SD-карточки на обоих приставках. Частота процессора у TV боксов 1900 МГц. Проведя тротлинг тест, можно определить, как процессор справляется с нагрузкой. В двух словах, что такое тротлинг. У процессора есть определенный температурный порог, при достижении которого снижается его частота. Это действие предохраняет процессор от дальнейшего перегрева. Но так как снижается частота, Снижается и производительность приставки. Поэтому, проведя тест, можно определить, тротлит ли приставка. К токсу вопросов нет. Как видно из графика выше, частота остается стабильной на протяжении всего теста. А вот AX95 немного подтротливает. И при температуре в 75 градусов снижает частоту до 1800 МГц. Это не смертельно и лечится достаточно просто. Обратите внимание на смартбоксы. Хорошо видно, что корпус токса хорошо продуман для охлаждения. А вот у AX95 не видно ни одного отверстия, разве что только снизу. Мало того, если его разобрать, то можно увидеть, что радиатор процессора и мощная пластина, которая явно установлена для отвода тепла, не соприкасаются. Поэтому установив термопроводящую резинку между ними, можно добиться хорошего теплоотвода. Соответственно, приставка перестанет тротлить. Ссылку на резинку я оставлю в описании под этим роликом, если что. А вообще из-за того, что частота падает до 1800, вряд ли стоит заморачиваться. 
Ведь такое падение обусловлено нагрузкой процессора по полной. Тем более видно, что хоть и происходит тротлинг, он стабильный. И нет явных провалов и риских подъемов частот. Это видно из графика. По сетевым параметрам у токса пропускная способность 1 гигабит, а у AX95 100 мегабит. Здесь явно токс побеждает, но есть одно но. Если у вас гигабитный тариф, то без сомнения токс это лучший вариант. Но если вы используете 100 мегабитный тариф, то преимущество по передаче данных по сети будет у AX95. Здесь я помимо проводного подключения упомяну Wi-Fi соединение. А оно у AX95 не просто отличное, а мега отличное. Как по диапазону 2,4 ГГц, так и по диапазону 5 ГГц. Это тесты по диапазону 2,4 ГГц. Тест проводился на расстоянии около 7 метров от роутера. Причем между приставкой и роутером находится бетонная стена. Я считаю такой тест более объективным, чем если бы я поставил приставку возле роутера и снимал показания. На практике мало у кого роутер расположен возле приставки. А если и расположен, то в этом случае лучше соединить их проводом. Теперь по диапазону 5 ГГц. Измеряя параметры при проводном подключении, у меня практически как на прием, так и на передачу показатели с тарифом совпадают. Мой тариф 100 Мбит в секунду. У AX95 скорость на прием почти такая же, как и по проводу. У Токса этот параметр отличается почти в два раза. Также не забывайте о том, на каком расстоянии от роутера находятся TV-боксы, и что между ними стена. Видеоконтент на девайсах может быть воспроизведен на ультрах 4K 60 Гц и в разрешении 8K на AX95 dB. TV-боксы воспроизводят большое количество всех современных форматов видео. Но стоит заметить, что AX95 dB – один из немногих может воспроизводить такие форматы, как BD-MV и BD-ISA – форматы Blu-ray дисков. Из предустановленных программ на Токсе установлены три файловых браузера, приложение Android TV Remote Service для управления TV-боксом с помощью смартфона, браузер Chrome, две простенькие игры – Два медиаплеера, мувиплеер и коди, с помощью которого не только можно просматривать фильмы, но и смотреть IPTV. Медиацентр, Миракаст для зеркалирования смартфонов. Можно запустить видеоролик на смартфоне, и он будет отображаться на дисплее телевизора. YouTube и полноценный Play Market. О том, как настроить Токс, его функциях и фишках я рассказывал в предыдущем своем видео, ссылку на которое я оставлю в описании к этому ролику. Вкратце упомяну о самых интересных. У TVBox помимо стандартного лаунчера предустановлен фирменный токсовский. Есть шторки верхняя и нижняя. Есть самбо сервер, с помощью которого, к примеру, можно по сети подключиться к компьютеру. Автофреймрейт, который поддерживается видеоплеерами или с помощью программы AFRD. Рут права, благодаря которым вы сможете установить как ранее упомянутую программу AFRD, так и другие, которые требуют прав суперпользователя. Информационную панель, на которую можно вывести массу важных параметров, от температуры до IP-адреса и так далее. Функция SEC, с помощью которой можно управлять с одного пульта и телевизором, и приставкой. К примеру, включать их, нажав всего лишь на одну кнопку включения. Или регулировать громкость. Выбор массы аудиоформатов. При загрузке AX95 dB видим шикарный и удобный интерфейс. Здесь можно расположить не только карточки программ, которые вы сейчас видите, но также их заменить на те программы, которые наиболее часто используются. Изначально с главного экрана можно открыть Netflix, файловый менеджер, Disney+, YouTube и Google Play. Есть отдельное меню основных настроек. Оно будет очень полезно тем, кто приобрел TV Box впервые и еще не знает, с какой стороны к нему подойти. То есть отсюда можно сразу же настроить язык, обновить систему, отрегулировать размер отображения экрана, настроить сеть и звук. Из предустановленных программ также есть проигрыватель Movie Player, YouTube, Miracast, и два файловых браузера, один из которых является root-браузером. Массу приложений, а также игры без рекламы можно установить не только из Play Market, 
но и с Aptoid TV. К примеру, сейчас вы видите то, что входит в Play Market. А это то, что можно скачать и установить из Аптоида. Для автофреймрейта, так же как и у Токса, нужно будет установить приложение FRD. Есть функция SEC и масса настроек по звуку. Также на обоих TV-боксах присутствует голосовой поиск. Но для того, чтобы им воспользоваться, стоит приобрести комплект или отдельно пульт с такой функцией. У стандартных пультов, которыми комплектуются девайсы, этой функции нет. В итоге в этом ролике я постарался в краткой форме показать, чем отличаются смарт-боксы. И если какой-либо из них вас заинтересовал, в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на проверенного продавца, у которого я их приобрел. А также рассчитывая на вашу позитивную оценку этого ролика, подписку и не забудьте кликнуть колокольчик.